我不嫁。她是本王的女人，我看谁敢动她。谁敢动他？只能是以这样的方式分别。在这个世界的一百二十天，我很开心，我永远不会忘记初见那时的场景。但是我不属于这个时空，所以来说。你好好陪在你身边。当我要离开这个世界的时候，我就要一丝不舍。而我在一百二十天前来自另一个世界。该是好事了，你们以后都是要走上手术台的人，所以一定要认真对待。当时送我的定亲信物，我到现在还留在身边。呀，这只簪子不是你平日里最喜欢的那个吗？怪不得这几日不见你戴。这是我的簪子。哟，还挺好看的啊，粉色的。王爷，我们该回去了。殷学授发作的时间快到了，再不回去，为何我看到他身体会有种异样的感觉？啊！放松小心。这是在闹什么？十三叔，我的侍读闹了些事。戴子，是不是金红冒犯了您？您将他交给我，我定当重重责罚他。他偷了本王的东西，嗯、本王要亲自带回王府审。哼，这个由真浅讲，不过好霸道，我喜欢。不知他偷了什么？好歹他也是我的侍读，我愿意替他赔。好，一万两。你的侍读，本王就帮你看过去。另外，本王做事不喜欢别人指手画脚。根据安排观察，每月十五，大王寝宫都会撤去所有的守卫。按计划行事。是。楚金红，你可不要怪我。既然你进了战王府，那我便帮你一把。私闯战王寝宫，可是神仙也救不了你。这个战王把我抓来想干嘛呀、啊？哼、啊，我可是新时代的女性，独立、自强、自信、可爱，还有点好看。他、嗯、可能是喜欢我，已经没你到哪儿都受欢迎。哟。
这个麻子太左摇的美貌了。怎么回事？徐州的通感怎么那么坚强？我这把我的身体居然能动了，徐满明的流程。流氓居然，好想抱他，抱紧我。你个臭流氓，抱什么抱啊？王爷，你怎么样了？流氓无事。王爷，你竟然能动了？今日不是还没到时辰吗？他到底隐藏了什么秘密？为何能缓解徐州之难？这玉龙渊也太豪气了吧！就算非常喜欢我，那也应该节制一点，不能随便对我耍流氓吧？还有他刚刚那是在干嘛？好奇怪的一个人！原来这才是他真正的容貌。你故意引起本王的注意，到底是何决心？不过，本王对你是越来越感兴趣了。现有最新患者，救治时间剩余四个小时，请尽快施救。如果拒绝业务，你将受到严厉惩罚。救死扶伤是一个医者的天职，干嘛都兴许设置惩罚？你还剩下三个小时五十八分。这里是京城最严密的情报机构——大内行场，其主攻叶飞白，人称叶魔，能跟他打的只有战王玉龙渊。你可要小心哦，一个太监能这么厉害啊！这样的太监，我倒要会一会的。大内情场重地，不得擅入。金皇公主，请回报。你就是叶公公，叶公公。我想见一个人，行个方便呗。我为何要给你行这个方便？不是给我方便，是给战王殿下行方便。是战王殿下。哦，战王殿下让你来的。嗯，这么拙劣的谎言，你认为他会信吗？原来是这样，战王殿下的面子，我还是要给他。那，公主请吧。好。嗯、他为何对帝国如此熟悉？叶公公，我要进去。叶公公，去去就来。怎么是你啊？医者没有选择患者的权利。行吧，都说医者仁心，遇到我啊，算你命好。你怎么样了？小小，你给我动快！小小，等我准备，我要面罩、止血钳、高频电灯。没有，没有，我只能借给你一些基础的医疗器具。你用意识进入手镯内的医疗空间，就可以取出来了。器具还算全，将就着用吧。这些器具怎么从没见过？公主，我我全招！我对你这些没兴趣，先吃完。啊，搞定！惊鸿公主。公主，请回吧。我们王爷说了，既然惊鸿公主能擅自从战王府出去，那么就不必回来了。我们王府从来不收养闲人，也不收留废物。告诉你家王爷，请谁容易送谁难。哼！惊鸿公主。
王爷书房重地，万人不可擅自闯入，公主还是回去休息吧。回去？回哪去？是锁进空福生院，还是你们战王府的客房？让他进来吧。老娘不稀罕住在你们这儿，东西还给我，老死不相往来。给我。嗯，公主殿下，不错了。想要不错嘛殿下，惊鸿无依无靠，在那个锁清宫受尽了屈辱，这个鬼地方我再也不想回去了。求求战王殿下收留我吧，我愿意做牛做马，干啥都行。什么都行？呃，也也不是。那你就先住在寒露院吧。哎、嗯，好嘞。<笑>二殿下的不取之恩，你说什么？前几日二殿下为了区区一万两白银，把金红送给了战王殿下，怎么这事才过去没几天就不记得了？那现在算起来，金红可还算是战王殿下的人吧？朱金红，你听不听到你在说什么？就凭你这辈子也别想做战王妃！啊，我可不想嫁给战王，是你们二殿下为了一万两白银把我送给战王殿下的，当日的事情我也在场，根本就不是你说的那样。那是什么样子？见过战王殿下。战王殿下，他怎么来了？糟糕了，可能说的话不会被他听到了吧？若是他来拆台，那我今日的脸可就丢大了。耳聋了吗？袁飞宇，王爷问你话，当日是什么样，今日又是什么样？你来说说吧。我和金虹并无关系。好、啊。银货两尽。没想到啊，刚刚回京就看到这么有趣的一幕。瑟瑟，在，帮我准备一株月线美人。公子，你打算？嗯，属下近日了，这就去准备。次了，嗯，什么两次啊？本王帮你两次了。呃，嗯、多谢王爷相助。怎么谢我？我怎么知道要怎么谢？言情小说的英雄救母之后都是美人以身相许，难不成？王爷，你想要怎么谢？我们本主可是很穷的。本王不要银子。不要钱？难不成真的要人？王爷，你就直说吧，只要我有。报啊！报。你没听错吧？玉龙院这是在求报告吗？大佬，你的人设崩塌了，好吗？既然你要报恩，当然是先有报才有恩。可以呀、啊，这个王爷，我还没开始要呢，竟然被猝不及防的反撂了一下。
，晚上稍后会给你送过来。啊，你落在街上的东西，属下也会差人去取。啊，我落什么了？哎，黑人多，黑人多。我都怎么还不来接我呢？流了的肚子都咕咕叫了。古代的言情小说不够虐呀，也不甜。哎，灵儿、嗯，这字读什么呀？这个字，灵、嗯、儿也不知道。九公主，京城府的来拿人了，说是公主殿下于正面有外人。啊？难道袁飞宇嗝屁了？这就是袁飞宇啊！一般这样的人设都活不过五集，活不过也不是才第四集、啊。王爷在哪？十三啊，过了重阳节你就二十五岁了嘛。这战王妃一事要提上日程了。东西南北那四个丫头，你看上每一个，就让你皇嫂以你为先，如何呀？陛下，承诺。他朕也就输给过你一人。这个十三弟，对朕从来没有半点敬畏之心。对了，那个北楚的楚惊鸿，消息准确？准确啊！那么多眼睛都看得正正的，战王殿下亲自把人从街上带走的。若是十三护着他，那得将人给十三带走便是。哎呀，这嘴不是傻人，还敢干出这种事儿？还敢说？江红公主，你这帕子为何会出现在陈三彪手上？嗨，大人，现在不是追究手帕在谁手上的问题，你得先找出凶手。一块帕子嘛，丢了就丢了。如你所言，你这手帕是被陈三彪偷取的。也有可能是他捡到的。可是前脚刚攀过了你，后脚便死于非命，这就十分奇怪了。那谁知道呢？天降正义呗。住口！你少给本官兜圈子。我告诉你，你昨晚在干嘛？昨晚。当然是在张王府睡觉呗，睡觉。你还有人作证？张王地下可以作证啊。休得胡言，张王地下自己不休息，会看着你睡觉啊。哎呀，大人，瞧你这话说的，张王地下怎么可能看着我睡觉？当然是。是什么？嗨，再说就不让播了。王爷，我要去说穿他的谎言，不能让他来玷污你的名声。那你去话说好。哼。呃，这。<笑>公公主别误会，肯定是那陈三彪手脚不干净偷了你的帕子。来人呐，送公主回去。来来，放了。哎，小白说了，如果张王来捞人就放，如果张王不来捞人，就新关注前往解。嗯，且慢，本案有诸多疑点尚未定论，待本官查明实证后再行开堂。不是大人，压下去，压下去。他继续体弱，但他的确是活着的。你是不是发现了什么不妥的地方？你有没有什么仇家？或者说，你觉得什么人会针对你？没有啊，怎么了？这件事情是不是给你们大内行长带来什么麻烦了？公主说的没错，陈三彪已经是第四个死的飞女人。哦，天哪！这么说起来，我还要谢谢叶公公你呢，没有把我去大内行长的事情等出来，不然不就更难摆脱嫌疑了。既然要谢，何不谢出几分诚意？你是想让我给你查案？你说叶飞白去了京兆府，提审北楚那个丫头。是陛下，他怎么会去？回陛下，近日京城批发命案，京兆府查不出结果，便转交给了大内行长。十三那头没有动静。战王殿下没有插手惊鸿公主的事情，一老奴看，战王殿下是不在意惊鸿公主的。不在意吗？三号死者男，死亡时间约十六个小时。耳后有针眼。
，你来看，这根本就不是什么怪物吸血，这是人为的。这么小的三个针孔，能将一个大活人的血放干？可以，如果这个针是空心的，然后再在针上涂上抗凝血的药物，就可以做到。针还能是空心的？嗯。这是什么？这这是三奥。三？嗯，是这样写的。还有这些文字，你就认识。嗯，不认识啊，这个呀，这个叫简体字，是我家乡的文字。如果以后你有什么看不懂的，都可以问我。嗯，我先送你回去，这件事我会派人去追查，金丈夫那边也不会再找你麻烦。你看着我干嘛？你怎么这么好啊？要不是因为你是，要不是因为你身份特殊，我都差点感动的要以身相许呢。不过没关系，我们俩可以做姐妹嘛。参见惊鸿公主，王爷呢，请您回去。这里所有一切的事情，都会有人处理的。公主啊，你不该待在这里。嗯。哎，我不该待在这里，那我应该去哪儿啊？冰冰，你说话啊你！你这一天一夜不见人，等我全身而退了，又出来指手画脚，是因为惊鸿在你眼里连小猫小狗都不如吗？<笑>公主啊，干嘛？王爷早就回王府了。嗯，这轿子是来接你的。没没没人、啊。有什么事儿，公主咱回去说。回去说，王爷可是一直在挂念着你的，要不然人也被白子不会平白无故的，随便老人。对吧？对对对，那个王爷早上都没上。啊，对，一直等您回去呢。嗯、走吧走吧，走吧来来。你住在这里啊？不可以当。当然不可以了，无名无份，怎么能睡在一起呢？三次了。啊？什什么？本王帮你三次，你只帮一次，还差两次。难不成真的让我以后都用爸来报恩？这是什么毛病啊？跟我们又没有什么关系，干嘛老抱呢？七，启禀王爷，一城少主还有金公子，等候多时了。嗯，还你两次楼啊，别赖账。一盏茶的时间？啊？每次报恩一盏茶，日子不算。报就报了，还要报一盏茶，这什么歪理啊！你这个人怎么这么霸道？你要拒绝，你求本王一次，本王报你一次，本王帮你一次，你报本王一次，如何？这是撩人的最高境界了。算了，吃人嘴短，难说了，行吗？来来，就这么走了啊！嗯、已经死了第五个了，个个都是躯壳状，身上的血液都被抽干了，前面就是第五个死者的案发现场。带我去看看，说不定会发现一些别的线索。嗯姐妹，你看，凶手都跑了。你看清楚了吗？我相信他。<笑>是我是怪物，吸血怪物是战王。哟，瞧瞧瞧瞧，这是哪里来的姑娘？瞧瞧这容貌，这身段。这小脸蛋细的，让我花弄影往哪站啊？花老板，今晚不太平，还是少在外面逗留的好。若那凶手没抓到，那不太平的，又何止是今晚呢？刚刚那凶手，我先送你回去。办好了吗？已经找到了。回王府，他会护着你。你不信任他？
结婚公主，等一下，我要见王爷，我找王爷有事。王爷已经睡了，睡了就把他叫起来啊！不，叫王爷休息时不愿意让别人打扰。嗯、何时？你今夜有出去过吗？你又惹什么麻烦了？不是我惹麻烦了，是你让人家惹麻烦了。经常那个灵魂杀手又出现了，被人逮了个正着。那样子，样子如何？那样子，和玉龙渊一模一样。现如今有人看见了，那无论如何也与他脱不了干系。这就是你惹的麻烦。那个杀人凶手，不是本王。哎，不是，那你怎么一点都不着急啊？有人害你啊？那日在院中你的样子，本王只是中了敌人的血咒，那凶手不是本王。血咒是怎么回事啊？中了血咒，每到月圆之夜，便会经历经脉寸断之苦，每行一步都如重试之血。血液从每个毛孔渗出，如同怪物。陛下，再过一段时日，便是咱们收网之时了。哎呀，真应该整一个太阳能吹风机，这也太麻烦了。什么是太阳能吹风机？你，你怎么在这儿？啊？本王问你话呢。是是，北楚特产。你你干嘛？你在说谎。我,我没有啊。哎，不对啊。王爷，你这悄无声息的出入我的房间，就不在乎名声吗？本王敲过门了。敲过门了就能进来了？我有答应过。啊啊啊！你干嘛呀？我我们我们又没有诚心，你干嘛呀？本王只是帮你弄的。啊？还需要诚心？这也是为主的心思。啊？红干头发。嗯。主，你知道战王为什么一直没有娶妻生子？难道他肾虚？王爷，你那病看过大夫吗？他居然还关心本王的血咒，看过的。大夫怎么说呀？治不好。那你也不能放弃啊，王爷，你这个病药不能停。啊？发病时会用药的。你不能只在发病的时候用，你这平时也得用。哦，对了，除了用药，你还要多运动，增强免疫力，还有啊，还得注意食补，这样呢，你就能成为行走的荷尔蒙。来，待会儿啊。给你烤个大腰子去，食补。嗯，对，还有最最重要的就是你要多交朋友，特别是异性朋友。啊啊啊啊、你到底是什么人？你为何得不正？这方法如此奇怪。本王听说，你的母亲在成为妃子之前，还是北楚皇室的阴女。你的遗嘱是跟她所许的吗？啊，对对对，都看了母妃的写信叫的。本王倒是想知道，你刚出生，母妃便难产而死，她是如何写信教导你的？是午夜梦回，还是借尸还魂？哦，哦，是遗书、笔记。哦，对对对，就是手札，手札。母妃留下的笔记和手札，我是自学成才的。嗯、呃，王爷，我给你烤大腰子去。明儿你闻闻香不香？哎，公主，这是什么呀？好香啊！这个，这是……哦，这个今天不是给你的。改天呢，给你烤个猪脑子。哦，你这是在做什么？我给你烤大腰子。本王向北楚求亲。什么？很惊讶吗？你不是说无名无份？从今天开始也不算无名无份了。这算什么逻辑啊？怎么就能从今天开始算了？刘哥哥哥，你怎么在这里啊？我找你找的好辛苦。凤舞，你怎么来了？哦，过两天呢，我们有个聚会，想邀请你一起参加。红公主啊，你也在这儿，那到时候你也一块来吧。好啊，龙泽哥哥，你到时候一定会来的，对不对？嗯、你真好，那我就先走了。听说凤舞要办宴会，十三也会去？是的，凤舞宴会也是月圆之夜。公主、啊，我要去给你找一个好一点的位置。嗯、哪来那么大的东西、啊？哎，妹妹，说话仔细着些，打狗也得看主人不是吗？你干什么？你看什么看？我打狗从来都不看主人。楚青，我你疯了吗？你凭什么打我？你们北楚是想灭国了吗？灭国？飞羽公主的意思是你们南秦高居于四国之上，是吗
，你们南琴是不是也太嚣张了点？楚惊鸿，休想信靠尊王的污蔑我！谁要污蔑你了？你们南琴的实力怎么样？我不知道，但非五公主的魄力倒是有想做女王的野心。不不不，我没有，我没有。尊王殿下到，郡主殿下到。今日是私宴，无需多礼。我久未回京，想借这个机会和大家热络一下。凤凰，还是你有面子啊！咱们年轻人的聚会，战王还是第一次来呢。二殿下，就别开我的玩笑了。本王的王妃见到本王还不行礼，是怪本王来迟了吗？干嘛呀？这么多人呢？你为何生气？我没生你气，别让我这个俗人弄脏你的巧语中。原来他在意的是这个。是本王疏忽了，让你受委屈。谁欺负你？没有。本王已经向北楚提亲。楚惊鸿即将成为我的王妃，在大婚之前，谁要对王妃不敬，就是对本王不敬。正王殿下，你可千万不要被楚惊鸿给骗了。这宴还摆不摆了？容泽哥哥，你这婚姻大事，不能这么草率。啊，容泽哥哥，王爷，你没事吧，王爷？你还真是一个痴情的女子，不过自古以来都是痴情女子负心汉。小姑娘，你可要把握好自己的心啊！你为什么救我？我不觉得你抱着别的男人和我聊天是一件有趣的事情。小叶，我更喜欢你躺在我怀中，这样我们可以彻夜长谈。阁下若是不想说，就想离开吧，反正我也不是很好奇。哟呵，小姑娘，你这脸色可是说变就变的。又不是我让你救我，知恩不忘报。<笑>好，我不让你报恩还不行吗？不过呢，你若真想知道我为何救你，就来一趟云雨楼吧。说不定我除了告诉你缘由之外，还能告诉你解除血咒的法子。云雨楼一行是免不了了。王爷和惊鸿公主，什么都没有发生。在下是在问王爷和惊鸿公主接触之后，血咒就会得到缓解。这件事是从什么时候发现的？你为什么要救我？你用手摸一下他。你从小就被送到大商国，自那之后，我便一直蛰伏在大商国的京城。为何这么多年你从来没找过我？哪怕是我被人欺负了，你也从未出现过。我蛰伏在京城，身居众人，与你相见，太过危险。那为何此时此刻又要与我相认呢？你不该和战王走得那么近。玉龙渊这个人心里只有权势。那既然我是你亲妹妹，你可知道如何能解开血咒？解开血咒的方法，第一种只能缓解。我已与你说过，便是你。与战王肌肤相亲，我们北楚皇室嫡系在出生之时，都会用月下美人印制的药水浸泡，所以我们的身体散发的气息能够抑制血咒，接近它可起到延缓血咒的作用。那第二个方法是什么？炼就羽化丹。什么是羽化丹？它是十二种珍贵的药材炼制，可以化解毒素，净化血脉。据说服下羽化丹，可以媲美羽化灯仙。这十二种药材，找到一种都非常艰难。多谢你啊，那我就先走了。你不要和战王走得太近，他留着你护着你，只是因为比我先一步知道你能缓解他身上的疼痛。
不然以他的性格，又怎会与你有所接触？你扪心自问，是不是这样？这个世界真奇幻，有些事情已经超出了医学领域，完全无法对标现代医学中的病症。还有，他真的是因为我们缓解血肿，才和我在一起的吗？舒服吗？舒服。你早就知道我能缓解你的疼痛。是的。你一直留我在你身边，喜欢抱着我，是因为我能缓解你身上的病痛，是吗？是。如果我不能缓解你的血肿，你还会带我回王府吗？如果我不是全心全意的丈夫。也不能让你在京城空闲，你会不会后悔？是啊，细细说起来，也是我先到赵王殿下大腿的，是我一直想进赵王府的事。我明白了。怎么突然爆什么爆啊？既然你要报恩，当然是先有报，才有恩。本王向明主道歉，从今天开始便不算无义无犯。哎，公主，我们在这儿住的好好的。为什么要回锁清宫啊？嗯，啊，灵儿，把那个牌带上。哦，啊、这么重，到时候要拿回来，多麻烦。王爷，惊魂公主已经回锁清宫了。楚惊魂这个小贱人，迟早有一天，我会将他碎尸万段。以前惊鸿公主在赵王府，咱奈何不了她。现如今，她突然回到了锁清宫，肯定是赵王将她赶出来的。没有了赵王的庇护，我们每天在赵王府就只做这些。楚惊鸿还有什么其他的动静吗？放心吧，公主，奴婢每天都盯着他，绝对不会漏下什么的。做得很好，下去领赏吧。谢公主。等等，公主还有什么吩咐吗？明天早上把这个放到楚惊鸿的洗脸水里。说吧，嗯，好。怎么了？哦、啊，公主，这杯水落灰了，灵儿再去重新给你打一盘过来。你个贱婢，竟敢忤逆本公主！还好本公主心善，再给你一次机会。我特意亲手做的，尝尝，这是臭豆腐，超级好吃，超级香，你闻闻，香不香？嗯。灵、啊、儿，你怎么受伤了？啊，灵儿，灵儿，灵儿，你怎么了？灵儿在扶住你，请公主责罚。起来，起来，先起来。其实，我是袁飞宇安排到你身边来监视你。昨天袁飞宇给了我一包药，让我放到你的洗脸水里。我虽不知道这是干什么的，但我知道这绝对不是什么好事。所以，所以你才说那盆洗脸水漏了灰。嗯，来，灵儿，谢谢。袁飞宇他是想害了你的脸。我跟公主在一起这么多年，只想公主心善，对奴婢也是打心底的好。这么些年，我也想早点把真相告诉你。可是，袁飞宇他实在是太歹毒，所以他就把你打成了这样。嗯，是的。他又给了我一包药，让我继续加害于你。可是我真的不想这样，我就想好好的跟在你身边，好好的服侍你。灵儿，没事了，知错能改，我不会怪你的。以后你就安心留在我身边，其他的事情交给我。公主，对不起，这次是灵儿不聪明，给你惹麻烦了。没事，你先好好休息。锦儿，帮我照顾好她。灵儿，走吧。
风姐姐，您是我超这个舞，二皇子会喜欢吗？<笑>我一个女子都被飞羽妹妹的舞姿给迷住了，二皇子肯定喜欢。公主好舞姿，他最后凭什么打我？凭什么？打你就打你，打你还是要挑日子吗？你有什么理由打我？不是我做的，做了，公主做什么了？我可什么都没有说。公主，我今天来就是来告诉你，打你不需要任何理由、任何证据，打你是因为你欠打，仗势欺人该打，心肠歹毒该打，连累无辜更该打，又蠢又怪该打，萌萌精。患者二十一岁，软组织挫伤，治疗时间一个小时内。什么？这打完了他还得给他治疗？公主，手上那么脏，他一定很嫌弃吧？千红，我不会再放你走了，我要你心甘情愿的留下。可我不是你的私有物。千红，本王需要你，你也需要本王，彼此需要的两个人，为什么要被无端的烦恼分开？王爷，我已经为你找到解开血咒的方法了，为你解了血咒，我就该回去了。等到那时候，你要走，本王不会强求。但是本王对你的保护，如影无形，一生一世。一生一世，此话当真？王爷这么会哄人，我可能有一点喜欢你了。九红，本王这几天有事要出去一趟，你到王府等我。嗯，我会照顾好自己的。哎呀，这十二位药我要上哪儿找去？什么时候？才能做好化鱼丹呢？是你？你怎么来了？江湖公主得罪了，事发突然，跟我去救人。啊！啊！你怎么样了？没事吧？哎，我没事。来，快把这钥匙。放心吧，这里交给我。我在外面等你。哎，千万不要乱跑，小心伤口，我一会儿出来。嗯。他怎么样？遇到我当然没事了。多谢了。不客气。你呢？你伤怎么样了？我帮你看一下。哦，皮外伤，不必了。已经没事了，多谢千红公主。没事，你一定要记得要在两日内处理好伤口。好，记下了，我先送你回去吧。嗯。换一件冰绳。啊？快，换一件冰绳，数到十再展开。一。
谢谢你啊！你还有事了吗？你身上的伤可别拖着，不然会严重的，知道吗？好，记下了。嗯，表哥，表哥，啊，他应该没事了。他是什么人？你小心慢一点，别扯到伤口。哥，别碰我。宝儿，不得无礼。表哥，表哥，他他是什么人？哦，我是。他是大夫，是我捡了你智商。嗯，可是他真的一点也不好玩，疼死了。嗯，长一了得。你先休息会儿，我送大夫出去。嗯。大夫，你想知道我是表哥什么人吗？在下只是大夫，负责治病救人，其他的并不感兴趣。可是我想告诉你，我是表哥的未婚妻。啊、哦，表哥，他们大商的女大夫都是这么漂亮的。我没注意，不过一个大夫而已，你别乱跑，在这等我。那你快点回来啊！对不起，明宝是他，他是我表妹。他涉世未深，再加上刚刚经历了杀手的狙杀，所以才对你出手。哦，没事，没关系的。那我先走了。呃，我送你回去。嗯，不用了，你还是留下照顾你的宝儿吧。不行，不行。公主殿下，找属下何事？王爷还没回来吗？公主，王爷还得过几日才能回来。哦，好吧。白身上伤口还有不到一个时辰时间处理，超时你将受到惩罚。啊！这个叶飞白，我不是让他自己处理伤口吗？不行不行，不能再拖了。怎么了，公主？哦，我要去找叶飞白，你能带我去吗？好的，公主，请稍等片刻，属下给你准备马车。嗯。表哥，疼。她是一位富有盛名的大夫。什么女大夫能让表哥这么紧张？我还没见过她包括除了我之外的女人呢。麻烦你回去告诉表哥，他天亮之前不回来，我就进城去找他。如果他要我回云梦，就必须亲自送，不然我是不会回去的。我没有，我只是在帮他上药，后边他自己碰不到。啊？哦，这样的。嗨，不是他了，说你呢？我不是告诉过你，让你两日之内处理好伤口吗？你干什么了？你一路来找我，就是为了我的伤。啊，不然呢？我竟不知，原来惊鸿公主这么关心我。呃呃，这么说，现在的楚惊鸿不是原来的楚惊鸿，以前的惊鸿公主愚钝不堪，现在变得心机深沉，还弄一些稀奇古怪的东西。将战王迷惑住，难道说他是妖怪？对，他一定是狐狸精，不然战王哥哥怎么会被他迷得神魂颠倒的？对，他妖言惑众，蛊惑人心，还炫耀什么人人平等？那我们该怎么办呀、啊？我可以接受。接受。嗯，没什么问题。上手一些，但是我……什么上手一些？他就是个妖魔邪祟。金红公主这是做什么事啊？你知道金红公主到底什么时候红的？她根本就不是金红公主，她的容貌也是假的。她的脚本瞬间花掉脸上的机会，让大家看看你真面目。金红公主，快走！我们这个处，我们想达成结果的处境无容了。她居然当了接待主教的样子。本王倒是不知道，原来二皇子如此敬重长辈。放心吧，没事。是谁？你不是楚惊鸿，你到底是谁
，而皇子越来越没有规矩了。他就是个妖孽，不然怎么会有如此好的容貌？他是狐妖，居然迷惑世间男子的狐妖，真是可笑！封我郡主，见过我过去的样子吗？还是说这位曾为正眼看过我一眼的二皇子，见过我素面朝天的样子？竟然都没有见过，就说我是妖怪。那封我郡主自己做法好，是你做的。嗯，不行，送郡主回去，从此不得踏入王府半步。是。原来之前是在扮丑，这才是他真正的容貌。你为什么会那么多奇奇怪怪的东西？王爷，这些都是我家乡的特产和习俗。我的家乡有很多有意思的习俗，比如喜欢一个女孩子，想和她成婚，就要向她求婚。男士担心下跪，拿出求婚戒指为女生戴上。我很喜欢的人，跟我求婚的话，一定很开心。王爷，今天是你的生日，这是我给你做的生日蛋糕，许个愿吧。然后吹掉蜡烛，吹掉。嗯。王爷，祝你生日快乐。这样过生日，本王还是头一次。以后每一年，我都这样陪你过。每年。有、嗯。下月初八我们成婚。成婚你这都是跟谁学的？这不是你家乡的习俗吗？我的家乡有很多有意思的习俗，比如喜欢一个女孩子，想跟她求婚，就要向她求婚。男士担心下跪，拿出求婚戒指为女生戴上。我很喜欢的人，跟我求婚的话，我一定很开心。那好吧，那本公主就勉为其难的答应你了。就从此一生，只要你要，只要我有。王爷，此话当真？王爷，这是你最爱吃的松仁玉米。哎，你们认识一飞的那个表妹吗？叫什么来着？哦，对，明宝儿。怎么了？你为何打听他？哦，没什么，就是好奇而已。他那个表妹看上去对他极有兴趣，也不知道他怎么想的。他不感兴趣？你怎么知道啊？我觉得像叶飞白那样的人，还是值得有人真心以待。只是他那个表妹看上去吧，嗯，不配的。那在惊鸿公主眼里，叶飞白是个怎样的人？身残志坚<咳>。那在惊鸿公主眼中，叶飞白和王爷相比，又如何呢？我们王爷自然是最好的啦，绝无仅有。明月夜，叶飞白。这个明月夜和叶飞白一样，让人完全查不出根基和背景。这两人就好像从石头缝里蹦出来的一样。好像从石头缝里蹦出来。这个明月夜还有一个名字，叫明宝儿。你先下去吧。是。表哥他明天就要成亲了。公主，嗯，你明日成婚用的婚服和发饰已经好了，我让人送回了锁清宫。啊，送回锁清宫？哦，对对对，那王爷明天是不是会八抬大轿来娶我呀？肯定的，公主，你的婚服做好了啊？他没把我奴才给你拿到了锁清宫，也要专门跑一趟锁清宫才给你拿回来的。灵儿，公主明日从锁清宫出嫁，怎么把婚服给拿回来了？没关系，不要紧，拿回来就拿回来吧，我刚好看看我的婚服长什么样。<笑>属于二臣，她本是我的侍女。就算你不能让楚惊鸿嫁给二臣，那么请您阻止她和史三丰成亲，好不好？求您了。不行。啊，王妃。啊，王妃。啊，我这还没有嫁入王府呢，得明日才能。在属下心中，你早就是王妃了。<笑>啊，对了，王爷呢？我，王爷去趟九城楼，办一切琐事，很快便回来。哦，那你帮我跟他说一声，我就先回锁清宫了，明日再再见。王爷已经吩咐过了，命属下护送你回锁清宫。今夜我会一直守在锁清宫，不会出现任何纰漏。明天会有人来替王妃梳妆。嗯。王爷，想请向您过去一趟，说是有重要的事情跟您商量。恐怕是因为明日本王要成婚的事吧
不行，去九寨楼。是。公主，怎么了？哦，没事，我就是想见见他。近日这城内鬼阴命案频发，怕是有大事要发生了。嗯，我若是能帮你查清此案，有什么好处？金湖公主今晚开口，要什么给什么，只要你要，只要我有。从此一生，只要你要，只要我有。父亲，麻烦你把王爷叫来，我找他有事。属下这就去。或许，或许是我想多了吧。
，怎么又是你？不是跟你说过吗？表哥是我的，你怎么就是缠着他不放？你就是这样对待你的救命恩人的？我又没让你去，晦气！表哥，我给你做了你爱吃的松仁玉米。王爷，这是你最爱吃的松仁玉米。宝儿，不吃胡闹。我给你做菜怎么能叫胡闹呢？走，我们进去查吧。我和本没时间，你放开。嗯，我不放。王爷，金红，找我什么事儿？啊，王爷、啊，最近城里有连环杀手案，我想请你来帮忙。我，嗯，那个连环杀手啊，长得和你一模一样，我担心是有人想要陷害你，所以我们主动出击，在他们之前行动。嗯，金红，本王支持你查案。嗯。那我们回家睡觉吧。啊，走，你帮我回房。宝儿，我送你回去吧。表哥，我真那么讨厌吗？那个楚金红给你下了什么药啊？是那么迷恋他？宝儿，我说了，我只想照顾好你，不让你受伤害。哪怕没有楚金红，既然你不想让我送，那你自己回去吧，我还有事，先走了。表哥，王爷，要不你抱着飞回去吧。王爷，我跟你说话呢，你抱我回去吧。你要不抱我的话，我就自己走回去。胡说什么呢？怎么会不抱你呢？来，嗯嗯、很重吗？金红，王爷，你今天怎么不行了？没有上次飞的好。王爷，别走了好不好啊？金红有些心慌，要不你跟我一起睡？金红，我今天真的有事，赶紧。哎别，哎！啊，呃，我错了。王爷，我不是故意啊，我今生第一次帮女孩子，有些紧张，哎，错了错了错了错了，不要再有下次，啊，不敢不敢不敢不敢。不敢。没想到他却如此细心，一些细节竟然被他察觉到了。对对对，这个金咕噜他也会撒娇了。我招架不住，他对我撒娇了。呃，不不不，不是对我，呃，对你。哎，啊，对我，呃，哎，不是，是对我扮的你。无双，哎，我今日明确的拒绝了宝儿，你帮我盯着他，不要让他惹出事端。这段时间我不会去见他。可是王爷，你这样软禁林宝儿不太好啊。我只想保护好名家最后血脉。表哥让你来的，嗯，你回去吧，不用你陪我。嗯，不是让你走了吗？刚才我是代表王爷，现在我只代表我自己，我就是我。你们男人都是这般绝情吗？哎，我我不是。可能是我神经质了，怎么产生这么离谱的想法？能、啊啊啊、顺利抓住真凶，还得多谢公主出谋划策。接下来就靠你了。今晚这大内行程。就没有叶某人叫不开的罪。哦，对了，一定要记得在皇后寿宴前查明真相。嗯，公主放心。家我又有什么事？明日便是皇后寿辰，你要和我们背书使团一起献礼。哥哥我已经准备好了礼物。嗯，这位便是我们背书使臣，与你一同献礼。你叫他小果子就行了。这是礼物啊？是什么呀？我打开了。
不是吧？怎么是一棵树啊？哦，我知道了，父皇是想要收抓武帝，他被皇后绿了。你快闭嘴吧！这是一株九十九头月下美人。九十九头月下美人，成这样啊？这兽里就要出奇武艺，我用我的血液制成药剂，只要放在这月下美人的土壤里，瞬间便能让它绽放，必定美不胜收。这月下美人还有一个传说，到时候一定献给皇后。你今晚需要和北蜀使团同行，我会派人跟着你。我这里应该没事，倒是你。今晚薛州，宴会会在汉室结束，薛州会在此时发作，不会有问题。启禀王爷，北楚使团来接金护公主了。嗯，那我先走了。药瓶拿好了吗？可千万别出什么纰漏。公主放心，这药瓶现在可比臣的脑袋还重呢。臣已经私下练习了好多次，到时候绝对不会有人发现我倒药水的。那就好。平身吧，今日皇后受臣，一切从简，不必拘礼。谢陛下。这玉龙渊去哪儿了？战王殿下到。皇上，皇后，入座吧。他，他居然穿这样的衣服。十三呢？瞧瞧你，总是迟到，自罚三杯吧。这回你可不能推辞了，臣弟自罚一杯。臣身可喜欢？喜欢。此乃我东夏君主，特意从东海深处寻得的翡翠珍珠。恭祝皇后娘娘万寿金安。如此大颗的珍珠，果真非凡品啊，陛下。东夏皇帝有心了。谢陛下。我们北楚的礼物是我父皇和皇兄特意精心为您准备的，这东西啊，只听您的话。哦，楚青红，你们北楚都穷成这样了吗？竟然送一棵树，穷成这样了吗？竟然送一棵树。皇后娘娘，这个是月下美人，这月下美人有个传说，凡是能让月下美人花开绽放的，便可以让国运昌盛。皇后啊，你且试试，开或者不开都不打紧。大本宫就试试，嗯，全当一个乐子。这个该死的楚景红，说是那花没开，岂不是说本宫不配做皇后？本宫命女立刻战狂，助我大商国运绵长。这是怎么回事？别这么坑我啊！看来此花盛开，能助国运昌盛，只不过是一个传说罢了。呃、啊、呃、啊，不是不是。既然惊鸿公主这么有信心，那就让惊鸿公主试试吧。开！好你个楚惊鸿，居然让本宫当众丢脸！哼！怎么回事？事情还没到，难道刚刚那边就有问题？皇兄，既然花已盛开，臣弟有事先告辞了。站住！皇兄这是要强留人，本王倒要看看谁能拦住本王的路。十三，朕知道杀人饮血并非你本意，朕不会让你杀人偿命的。但是你对于大商来说，已经是一个威胁了。啊，这战王殿下和杀人饮血有什么关系啊？家门不幸。十三虽为我大商平定了战乱，但他也曾在战场上中了血咒。血咒最诡异的，便是需要以人血为食，才能得以延续生命。朕知道十三身不由己，但是朕再不能放任他残害大商百姓啊！陛下，您这都是听谁说的呀？陛下，您被骗了。皇兄咬定臣弟是杀人饮血的凶手，有什么证据吗？身中血咒之人，每到月圆之夜，便会全身渗血。你可敢脱了衣服让大家看看？那既然想看。战王殿下的凶手，凶手是杀人的，凶手是杀人的。皇上，真正的凶手已经被战王殿下抓获了。本来打算禀告皇上，但因为皇后受臣，宣告此事实在不及。杀人凶手就是在这三根空心的针涂了抗凝血的药物，放干血液。此事我已和夜场宫查明。启禀陛下，连环凶杀案的凶手已经抓到，此人已经认罪，这是共死。属下先行告罪。皇上。
盆地鬼子。发作，这臣妾明明在他酒中放了引发血咒的药物，难不成他已经发现了怎么解毒吗？解毒？你当初不是说这毒十分难解吗？或许他们只是找到了缓解之法。花皇子，这是因何事而发愁啊？你怎么来了？我知道，殿下在为楚惊鸿和镇王的事而烦恼，现在他们俩情真意切。想要分开他们，确实有些难。不过，不过什么？不过也不是没有办法。哎，好好玩啊！哎，九儿呢？啊，他去天凉了，我索性多拿一些厚一点的衣服过来。哦。奴婢治罪，奴婢走路没看路，撞了贵人，请贵人恕罪。你都没看看我，就叫我贵人，万一……我是个贱人呢！啊，贱贱人！二殿下万福，还请殿下恕罪。真是可惜了，这糕点本殿都还没来得及尝一口呢，就打掉了。殿下恕罪，二殿下若不嫌弃，奴婢再为您做一份。你做什么名字？奴婢景儿。景儿，那好，本殿现在就尝尝景儿的手艺。嗯。这糕。还不错，就是差了一点东西。差了点东西，任何东西都是有感情的。你对他好，他也会投桃报李，就像本殿下对你一样。本殿对你好，也会记住本殿下。对，殿下恕罪，是奴婢做的不好。你何必这般害怕？今日这芙蓉糕也吃够了。这也没吃到想要的，你且回去好好想想本殿说的话，过几日再来送，要带有感情的福糕。哎，锦儿，你怎么才回来呀、啊？啊，那个我刚刚回去了，好久没回去了，有些衣物忘了放在哪里。锦儿，你买新发夹了呀？啊，哦，我刚路过一个摊子，觉得挺好看的，就买了，快给我看看，灵儿戴上肯定好看。啊啊，我还有事，下回房间了。哼，真小气，不就是个发簪吗？景儿姐姐，你又出去了？啊，我去给公主买点东西。哦、啊，景儿这段时间都出去十多次了。本殿下交给你的事，都办好了吗？你来的正好，走，我们去义诊吧。公主，今日初一有灯会，我们去看灯会吧。灯会，灯会可好玩了，还会有好多好吃的呢。真的？嗯，是啊，想来今日看病之人也会很少吧？好像也是啊。那公主，我们去看灯会吧。嗯，好，那我去叫上王爷。公主，嗯，王爷平日里不喜欢热闹，还有就是，王爷要是去了，被人认出来也不太好吧？对哦，那我们走吧。放心，应该没有大碍。什么叫应该？本殿不要应该。殿下，你这是关心则乱了。太医都说了没事，还能有什么事情啊？可他还没醒啊。殿下，若是惊鸿公主醒了，他一定会去找战王的，还能有你什么事？再说了，战王也一定会来找他的。他已经要嫁人了。殿下，你有什么办法可以不让他嫁给战王吗？能有什么办法？他们二人现在就差生米煮成熟饭了。
，就这样生龙不成熟饭吗？那如果这碗饭有果开出，是不是一切就会回到原点？我用寒冰加药草为你压制血毒，这并不是长久之计。王爷，王爷不好了！公主她被二皇子抱走了。不是吗？叶子，你今日救了我的份上，我可以当做什么都没有发生。你要走？不许你走！不听局长十三叔。玉衡，我面前没有本事，你好自为之吧。不许你走！啊啊啊权贵恶霸的欺凌，也不用敬畏高高在上的王侯，仍然都可以有尊严的活着。王爷，我一点都不喜欢这次的穿越，为什么要给我安排这种王爷和王妃的俗套剧情？我希望我的人生有所选择，可以选择做我自己喜欢做的事情，哪怕是归隐田园、粗茶淡饭，我们两个在一起也好过如今的狗血生活。你怎么来了？喏、no. ，这个是我们九层楼的莲子汤，你喝。抖什么？没抖，你喝。你是不是喜欢我？啊，我。哇，你看那边。你们这么着急，找我有什么事？呃，啊，我有点不好意思，哎，还是你说吧。哎，你说、啊，还是你说吧。这种事情你让我一个女生说啊？你们不说我走了？哎，我说，我和宝儿在一起了。你们在一起了？嗯，如此，甚好，甚好。那你同意了？宝儿是个好女孩，你以后好好待她。要是你辜负了她，我绝不轻饶。表哥。
无双说他这辈子只娶我一个，绝不纳妾。哎，我可没说过。好啊，无双，没想到你这么专一呢。这话我可记住了。回去再说说。嗯，表哥，你先回去。嗯。出来吧。真是和睦幸福的一家人啊。花老板怎么来我们这里了？是云雨楼待业了，想进我大内行城的地保体验一下吗？那倒不是。只是花某人我最近查到了一些有意思的事情，想和你分享分享。说，我是叫你叶长公，还是叫你镇南殿下？那你在京城的身份又是什么呢？我是叫你花老板，还是叫你花太子？<笑>不愧是大商国灵敏的密情报机构啊！今日来此，我就一件事情，请你放得出京来，不要娶她为妻，也不要再去招惹她。她想保护的人，她想守护的国家，我这个做兄长的，自然会替她实现愿望。为什么？这还用问吗？立场和目的尽不相同，又怎能在一起？战王心机深沉，所作所为皆是为了自己。你心无他，你怎知我心无他？如今我的身份你也已经知晓，我的所作所为也都是为了我的妹妹而已。你自己想清楚。我又怎知你的目的究竟为何？但是你若不伤他，无论你是姓花还是姓曹，本王都不会对你下手。同样，如果你伤害了他，无论你是姓花还是姓曹，本王都饶不了你。<笑>去，有去！滚！还敢攀附二殿下？赶紧滚！麻烦你替我交点二殿下！赶紧滚！抱歉啊，秦二姑娘，没有王爷的命令，你现在不能进入帐篷。怎么弄得这么可怜啊？跟我走吧，不是也没有你一口饭吃。你还怀着身子呢，如此下去，孩子是要出问题的。我并不想救你，只是上天有好生之德罢了、啊。公主为何要救他？只怕二殿下会不高兴的。谁说本公主要救他了？一个低贱的婢女，还妄想生下皇子，凭他也配？那公主这是何意呢？今儿个可不是大年初一吗？嗯，我准备了一份礼物，与楚金。这王爷怎么还没回来？等着开饭呢。公主，郭莲云身边的春雨过来了。金红公主，你来干什么？这是我家公主送您的节礼。温良玉送我节礼，肯定没安什么好心。我不要，你拿回去吧。金红公主，我家公主说了，如果您不说的话，我就不用活着回去了。姐儿啊，这是我亲手做的戒指，赠给你了。公主，那我呢？当然也有你的啦。这是我们的闺蜜剑，象征着我们的友谊。晴儿，晴儿在你们那里。我家公主说了，若晴红公主想知道答案的话，可以自己回锁心宫找答案。还有想耍什么阴招？晴儿既然已经背叛我，那她的死活跟我没有任何关系。若晴红公主不去的话，我家公主会吩咐奴婢每天送来一样礼物。这是晴儿，过来。一定做的不可，天不收的，我来收的。四嫂。通知玉龙渊到苏锦宫。是。青红，无良玉的目标一直都是你，他处心积虑把你引过来，指定有什么阴谋。青儿，青儿，快把他放下来！青儿，你怎么样了？青儿，青儿，你没事吧？公主，青儿不求你原谅我，只求公主保住我的孩子，我的孩子。你终于来了，为什么要杀晴儿？不不不，你可不能冤枉我，他本来就该死。你不会以为玉衡会允许一个贱婢生下他的长子？更何况男人向来都是妻妾成群，晴儿得到过玉衡的宠幸，已经是天大的福气了
。我呀，只是送他一程罢了，他应该感谢我才对啊。那我就好好谢谢你。不仅要好好谢谢你，我不如说，为什么晴儿死了，他下了井了？王爷，王爷救救玉儿，这个女人想要杀我，不孝是王爷的命，死是王爷的命，我只能为你。玉儿，你这次做的不错，你想要的事成之后，少不了你的。谢皇上，谢皇后娘娘。秦后，不要离开我。无论我双手染了多少血，说了多少谎话，做了多少错事。也请不要离开，好不好？秦后，王爷，这什么呀？这是我给你熬的。王爷还会亲自下厨呢。来尝尝。好甜。不好了，王爷，贺兰自带有玉林军进攻王府了。惊鸿公主在大商境内据谋害东夏公主，已经触犯了大商律令，还请二位转告惊鸿公主，让惊鸿公主随属下到大理寺走一趟。既然是大理寺要人，为什么是你们御林军前来？此事已经惊动了陛下，并且惊动了东夏皇室。不瞒各位，东夏因为梁玉公主遇袭一事，已经准备发兵北楚了。大商若是能将此事处理妥当，或许还能免去两国一场兵戈。若是处理不好，恐怕又将引起一场腥风血雨。原来温良玉主席的心愿已经接近惊鸿公主，只是给东夏找了一个出兵北楚的借口。而且东夏离大商京城千里之遥。为什么这边刚发生的事情，他们一下子就知道？当我们是蠢货吗？什么时候知道的不重要，重要的是，金红公主确实伤害了温良玉，证据确凿。大胆贺兰慈，竟敢擅闯赵王府，你还要不要命了？大胆贺兰慈，竟敢擅闯赵王府，你还要不要命了？你想回去复命，詹王府会给你个交代。詹王殿下，那属下就先行告退了。走。金红，你先回去休息。东夏的事情不来解决。嗯，现在的情况越来越复杂，我得尽快研制出治愈玉龙渊血毒的药物，不然。金红公主，我找叶公公，他在吗？叶少龙正在审讯重要犯人，今日不见可，公主请回吧。哦。哼，叶飞白的手下也不行啊，本姑娘这么轻易就溜进来了。哎呀，这里这么大，上哪儿找叶飞白去啊？王爷，咱们进去吧。今天的事你都知道了吧？嗯。王爷，你真的要去吗？我走之后，帮我扮演好叶飞白。只要叶飞白在，我们的情报就不会断。王爷放心。哎，对了，王爷，宝儿将那件事告诉我。哪件事？就是王爷和金红公主成婚那天，是你设计让皇上皇后从中破坏的。哎，要是让金红公主知道，她得多伤心啊！哎，王爷，你回来之后还会娶她吗？我想告诉金红，这所有的一切啊，王爷，你可想清楚了？万一金红公主将秘密泄露出去，呃，我只是怀疑，只是担心楚金红要是
，接受不了王爷的秘密，那该怎么办？而且他这个节骨眼上，那就等我回来再说吧。我现在有事要办。
，你醒了。谢谢。伤战亡，身中血重，兵权被夺，总得在其他方面来弥补。所以他创建了大内行城。大商皇帝昏庸无能，被皇后美色迷惑。如果不是因为表哥在，周围那些虎视眈眈的国家早就踏破了这京城。当初破坏你们成婚，是我逼迫他的。我威胁表哥说，只要他娶你，我便将他是夜黑白的身份公之于众。当初是我的错，与表哥无关。其实，无论他是大商战亡还是夜黑白，都不应该影响你们之间的感情。同样，无论他是谁，他都是爱你的。明日，他就要出征平定战乱，这其中的凶险，你应该知道。会的事，你也应该明白。怎么做，你自己衡量。抱歉，我你个臭流氓，报什么报啊？既然你要报恩，当然是先有报，才有恩。本王向北楚提亲，从今天开始，不算我的一份。
王爷，再次月圆的时候，你是不是该回来？吓我一跳！哥哥，我费好大的劲儿才弄到他，怎么感谢我？谢谢你。就这么感谢我？嗯。哥哥，冬夏出兵北楚，你打算怎么办啊？等我办完最后一件事，我就回北楚。对了，明天你去求见皇上。陛下，北楚公主楚青红求见。执行疯了，是，梁玉公主当街发疯之后就消失得无影无踪了。不要再说了，绝无可能。母后，玉龙渊要是知道楚青红没有等他，而是嫁给了别人，那他在战场必将大受打击。陛下，这恒儿为那楚惊鸿的美貌所痴心错付，臣妾这个当娘亲的实在不忍心看她那般，所以陛下要怪，就怪臣妾溺爱了恒儿吧。这件事就交给你去办。谢陛下，为了完成恒儿的心愿，臣妾一定做得妥当。只是这婚期，皇子的婚事不能糊弄，就定在十五好了。谢陛下。一夜飞雪落白头，三层寒霜煮烟酒。流年似水，浮生落幕，清风流。纷纷花落人面后，小巷风起几度秋。此情不休，一生所求，毫无挽留
，谈自杀，飘离天涯何处才是尽头？倘若人间已有五个怀抱，有你就足够。看过风月如旧，人间天际更艳。你听说了吗？静红公主啊，一夜白发，真是可怜。我听说是太子殿战王殿败，快别下船了。好一个痴情女子！静红参见皇后娘娘。皇后娘娘见了，见到本宫。你似乎一点也不意外啊！我的簪子，我的簪子怎么会在你的手里？这个东西是我从十三身上得到的，他贴身带着，寸步未离。垂死之际也不曾撒手，可见十三对你果然情深意重。什么意思？这话什么意思？王爷在哪儿？你把话说清楚，王爷在哪儿？你不用着急，他现在还没死。至于将来会不会死，完全取决于你愿不愿意听从。你，我说，有王爷的消息了吗？嗯，王爷帮北楚升了东夏，花东影太子设宴款待王爷，让王爷在北楚境内游玩一两日，不日即将回京。王爷真贪玩。也不知道早点回来看看公主，月宫娘巴不得早点回来，怎么可能有心思去游山玩水？无双的后言，他还拙劣的。好，我知道了。嗯，好。都一个时辰了，天都亮了，你们还愣着干什么？回回殿下话，金红公主或许奴婢进去，奴婢不敢冒犯。金红，开门。一道木门拦不住殿下。又何必侥幸性的敲门？金红，难道我对你不好吗？这一个月来，我对你可曾有过怠慢？既然你答应嫁给我为妃，何不乖顺一点呢？你错了，我没有答应你，我答应的是皇后娘娘，而且我的答应是有条件的。你考虑的怎么样了？我可以答应你嫁给玉衡，但我一定要先见一眼王爷。好，你此番竟如此不要嫁给我，十三叔不来，你就不穿家衣不外套。可若是十三叔回来了，你必然会不顾一切的跟他走。是，你说的没错，我根本就不想嫁给你，是你们逼我的。我和皇后娘不过是一场交易罢了。怎么，他作为一国之母，想要出尔反尔吗？今日，若是见不到王爷，谁也别想逼我拜堂。除非二殿下想要取一具尸体。救我！二殿下，与其同我浪费时间，错过了吉时，倒不如去和皇后娘娘说说，让她兑现承诺，否则我的罪一定比你们想象的还要多。放肆！楚青红，事到如今，你还不认命？皇后娘娘，王爷呢？你是不是只要见着十三，你就立刻穿上嫁衣，乖顺的拜堂成亲？是，只要让我看见王爷还活着。我立刻拜堂，随本宫来。玉龙渊，让你见人，没让你去投怀送抱。站在这儿，一样可以看到。刘元，刘元，你醒醒！最后，你冷静着。楚青红，人已经让你看见了，再胡搅蛮缠的话，本宫就送他上路。刘元，我要确认，我要确认王爷还活着。好啊，那本宫就让你看看他是不是还活着。更衣
。我相信呢，直到有一天你会在万众瞩目下出现，身披金甲圣衣，脚踏七彩祥云，来迎接我的。一拜天地。瞧瞧，这青红公主是太过于紧张了，连行礼都忘了。来人，去伺候着。是。若不想让王爷受罪，公主就配合一些。二拜高堂，夫妻对拜。王爷已经消失一个多月了，若是落在皇后手里，皇后肯定不会善待他。可那牢里的人面白无须，虽然和你却没有分毫巧色的神色，那么牢里的很可能不是我。叛道，祸乱朝纲之人，他怎配为一国之母？若是我父皇和皇兄得知，便是举我全北楚之力，一定会为我讨一个公道。青红公主的失心疯了，来人，把她送去太医院。皇后娘娘这般心急，是打算杀人灭口吗？我跟你打一个赌，倘若我活不过明日，那大商的江山也活不过明年。你，金虎，你宁愿死，也不嫁给我吧。她是本王的女人，谁敢动她？本王倒是要看看，谁要让本王的王妃嫁给他人。哎呀，王爷，他们欺负我！走，江湖病了。本王不想再杀人了，也厌倦了。打打杀杀的纷争，从今往后，只想与金红过上平淡的生活。臣弟愿意交出所有的兵权，也愿意交出大内刑场。十三这么说，很难让人相信啊！皇上，十三诡计多端，你别被他给耍了。臣弟已经知晓，身上的血咒是皇后所，皇后的野心可真大呀！不仅暗自藏兵，臣还发现，四国当中都有他的党羽，背后暗中勾结。皇后如今，可是一手遮天啊！皇上，你别替他一派胡言，不是这样的。陛下，大王妖言惑众，齐心当诛啊！对，长王妖言惑众，妖言惑众，来人，把长王拿下！放肆！皇后，朕还真是想瞧了你啊！当真以为朕是昏君不成？你的所作所为，朕早已知晓。这次十三能顺利剿除叛党，还要多亏皇后的兵力啊！皇后的势力现在已经强大，十三，你可有把握暗中将其全部剿灭？皇上，臣尽力。要是你帮大商渡过这难关，朕什么都可以答应你。哪怕是朕未知，你想做也无妨。皇上，臣弟对这王位没有半点想法，臣只想天下太平，百姓安居乐业。曾经有个人告诉我一段话，他只想人人生而平等，不受权贵恶霸欺凌，人人都可以有尊严的活着。臣也是真心。一句人人生而平等，你不知这有多难。皇上，待臣弟平定战乱，请皇上让我归隐田园，和金虎过上平淡的生活。父皇，你不能这样对母后啊！给朕退下，这里还没有你说话的份。皇上，不是这样的。陛下，奴才错了，奴才错了。
经多少春与秋，点滴茫茫岁月，悠悠写作。这道题该怎么选？同学们知道吗？楚金红，你知道吗？谈此生，飘零天涯何处才是尽头？倘若人间已有无可回眸，有你就足够。看过风月如旧，人间天气更年头。一念相思，一生相守，经不经多少春与秋，天地茫茫岁。